görmüş olduğunuz patlıcanlar Taylanda özgü minik minik harika bir tadı var şimdi bunları turşunun içine koyacağım salatalık turşusu yaptım burada şu anda resmi bırakılan şu 300 bat şunlar 100 bat bunlar 100 bat bunlar da 50 bat olarak kazanılmış burada da 400 bat olarak kazanılmış böyle 200 bat 500 bat 1000 bat olarak devam böyle kapalı arabalarda temiz bir şekilde meyveleri alabilmeniz mümkün buzların içinde motor sikletinin yanında böyle geziliyor Hello. Her sokağın başında, ortasında yiyecek arabası. Kim ben var? Thank you. Bu ne böyle mantar mı? Oo. Oo. Burada da tavuk yemeği var. Abi bunlar kaça? Böyle biberli bir et yemeği var. Her tencere farklı. Böyle sulu sebzeli bir şey var. Ama bu amca çok güzel şeyler yapıyor. Şöyle de hazırlıyor amca. What is this? Chicken. Böyle normal bir marketteyiz. İlk kez girdik bu markete. 14 bahtta şöyle minik ekmekler var. Şöyle göstereyim. Şimdi 3 tane bundan alacağız. İçine tavuk koyacağız. Şöyle bir uzunları da 12 baht. Son ilk defa ekmek galiba. Yani biraz daha ekmeğe benzer. Şöyle 67 bahtta bisküviler var. Bunlar 11 11 bahtta çikolata var. var. Ama küçük tabii bunlar. Yani 30 gram. 30 gram, 25 gram. Evet, 25 gram. Şöyle minik bisküviler var. 15. Şöyle şu bir tık büyüğü 85. Şöyle 49. 50. Bisküvi tarzı şeyler burada pahalı. Çikolata, bisküvi. Şöyle göstereyim. Çerez. Şu mesela e, 150 gram 145 baht. Ortalama 85-90 TL'ye geliyor. 125 baht da şöyle çikolata. 138 baht. 139 baht. Şöyle çikolatalı şekerler de 80 baht. Şöyle kinder var. 199 Şunlar 35 baht Habib Haribolar Kola Şu büyüklükte diyorum da Kaç gram Evet 80 gram İşte böyle 
Motorlu tuttuğuna bindik. Tam baktık. Şimdi buradan John Ken Beach'e doğru hareket ediyoruz. Kamboçya halkı deniz kıyısında ya da büyük parklarda müzik gibi şekilde spor yapıyorlar. Şu anda Ceyda ve Neslihan da en arkada o spora ayak uydurmaya çalışıyor. Hocaları şarkı söylüyor. Şarkı eşliğinde Hareketlere yön veriyor şu anda. Müziksiz bir şey. Şimdi yine müzik başlıyor. Tayland'da çok pahalı. Mesela Malboro 150 baht. 150 bahtta ortalama 80-85 90 TL'ye denk geliyor. Kredi kartıyla harcarsanız mesela 90 TL çekiyor. Yani en ucuz sigara 75 baht. Ama şu anda e, böyle dışarıda satıyorlar e, ucuza. Bunlar 100 baht civarı. Meşhur 7-Eleven'ımız Buradan böyle doldururken de çekelim
Kızlar ne istediniz? Mısır. Mısır. Nasıl bir mısır? Közde mısır. Mısırları niye sen yapmıyorsun Neslihan? Bilmiyorum bugün aklıma gelmedi. Vay. How much? Okay, kapunka. Böceğimiz. Sokak yemekleri buranın kültürü. Kesinlikle ve kesinlikle evlerinde yemek yapmıyorlar. Yani Türk halkı gibi değil. Asya ülkeleri genelde evlerinde yemek pişirmiyorlar. Genelde sokak yemekleri kullanıyorlar. Belki yüzde beşlik, yüzde dörtlük bir kısım vardır evinde yatan. Ama hepsi sokak yemekleri kullanıyor. Sokak yemeği deyip geçmeyin. Genelde yüzde doksanı gerçekten çok temiz yapıyor. Hijyene çok önem veriyorlar. Özellikle Asya ülkeleri içinde Tayland'da yaşamak çok rahat. Yani evde yemek pişirmek daha pahalıya geldiği için herkes sokak yemeklerini tercih ediyor. İnşallah bizim ülkemizde de böyle olmaz. Bazı yanlış algılar var işte sokakta pişen yemek ya da sokakta satılan yemek. Ama hepsi kapalı, güzel, hijyenik. Tabi bazı yüz tane de bir, iki tane, üç tane yani. Bu bizim ülkemizde de var, her yerde vardır. Ona da kendimiz dikkat edeceğiz. Şu görmüş olduğunuz arabalar, şunlar, on bahtta sizi şehrin bir ucundan bir ucuna götürüyorlar. 
Yani tabii bazıları uyanıklık yapmak istiyor. Özellikle boş olduğu zamanlarda nereye gideceğini soruyor ve 200 baht, 300 baht diye fiyat çekiyorlar. Ama tabii öyle bir parayı ödemeniz şart değil. Şu anda gün batımındayız. Harika bir gün batımı var. Burası 365 gün sıcak bir ülke. Bu son yağmurları var. İşte onun son yağmurlarında yağış alan. Ve hava sıcaklığının da en düşük 21-25 derecelere indiği. Yani sıcaklıktan asla ödün vermediği. Soğuk bir iklim yok burada. Sıcak bir iklime sahip. Ortalama 8 yıldır Asya ülkelerini geziyorum. Ee, Tayland işlerinde en sevdiğim ülke. Tabi vize işleri biliyorsunuz işte bir ay kalıp çıkmanız gerekiyor ya da vizeyi uzatmanız gerekiyor. Uzatsanız da ikinci ay çıkmanız gerekiyor gibi şeyler yüzünden. Diğer ülkeleri sürekli olarak ziyaret ediyorum. Ama Asya'ya geldiğimde ortalama en az 6 ayımı Tayland'da geçiyorum diyebilirim. Çok sevdiğim bir ülke. Ee, her şeyle mükemmel. Burayı size tam manasıyla tanıtmaya çalışacağız. İnşallah. Diğer şehirlerini de tabi bu arada yine vize süremiz bittiği için bir Malezya falan yapacağız ama tekrar geleceğiz. Tekrar Çankmayı, Çankırayı bu şehirlerini de size tanıtacağız. Ama her ne olursa olsun Tayland'da yaşamak güzel. İnsanları sıcak kan, güler yüzü. Ee, ulaşım her şekilde kolay. 3-5 dakika yüzüme mesafesinde. Hello. Thank you. Ee, artık arkadaşlarımız oldu burada gelince. Kamera. <gülüyor> Hello. Bye bye. Aynı zamanda e, gerçekten sıcak kanlı insanlar. Hello. <gülüyor> See you. Okay. Okay. Okay. Bye bye. Bye bye. See you. Gerçekten e, iyi insanlar, güzel boy. Hello. Hello. Welcome, <gülüyor> Thank you. en basitinden şöyle söyleyeyim. Hamurlar, hamur yoğurup böyle getirip kapatıp tutuyorum. Şimdi tuzu soyup yumurtayı kırıp ondan sonra bu şekilde gözleme yapıyorlar. Harika bir gözleme. Bayan da bu saçlarını kapatmış. Ellerinde eldiven. Çok rahat bir şekilde diyebilirsiniz. Kesinlikle Hijyen konusunda fazla da rahatsız olmanıza gerek yok. Hello. Motorları burada böyle tırlarla görmeniz mümkün. Her yer motor kaynı. Işıklarda durduğunuz zaman <gülüyor> motorlar bir hareket ediyor. Arabalar motorlar hareket edip önlerinden ayrılmadan arabalar hareket etmiyorlar. Bu amcamların hepsi motor taksi. 20 baht. 
20 bahtan başlayan fiyatlarla yani 11-12 TL'den başlayan fiyatlarla mesafesine göre yolculuk kat ediyorsunuz. Böyle şu anda Nakloa Beach sahilinden doğru ilerliyoruz. Jomken Beach'e geçeceğiz biraz sonra araçla. Buradan geçen araçlar oraya kadar götürüyor. Oradan sonra da aktarma yapıyorsunuz. Biz de yürümeyi tercih ettik. Orada başka bir otele geçiyoruz çünkü. Yarın Allah'ın izniyle Bangkok'a gideceğiz 3 dört günlüğüne. Orada otelde bavullarımızı bırakmıştık. O bavulların içinden bir tane bavul almamız gerekiyor. O yüzden yarın trenle Bangkok'a geçeceğiz ve size o tren yolculuğunun ne kadar olduğunu bize maliyeti kaça patlayacağını hepsini tek tek videosunu çekeceğim ve size ikinci bir video olarak atacağım. Burada 8 yıldır tanımış olduğum bir Türk var. İstanbul restoran. Aslında kendisi bandırmalı. Hemşerim. Çok tatlı, çok iyi bir kardeşimiz. İnşallah bir günde onunla röportaj yapacağım. Buraya nasıl geldiğini. Şu anda kaç tane restoranı olduğunu işte neler yaptığını bunlarla ilgili de size bilgiler vereceğim. Şu anda e, onun restoranın önünden John Pienbiç'e kalkıyor tık tık var. Oradan bineceğiz ve 10 bak vereceğiz. Buradan sorduğumuzda 200-300 bak ama tabi aracı sadece bizim için götürmüş olacak. Normal şartlarda her yerden yolcu alıyor. O zaman yolcu almıyor. Sadece sizi götürüyor. Gideceğiniz yere kadar sizi bırakıyor. Bakın burada da var motor taksiler. Böyle motor taksiler. Oturuyorlar, müşteri bekliyorlar. Böyle kuyumcu dükkanları. Efendim? Adım başı ma masajcılar var. Hello. Legal bir şekilde otlarımız var. Ot bol olduğu bir ülke. Yani böyle konuşuyorum ama Bunu ot yüzünden söylüyorum. <gülüyor> Güzel ördek kızartması. Gelin kızlar karşıya. Böyle görmüş olduğunuz gibi ışıklarda motorlar duruyorlar. Önce motorlar, daha sonra araçlar hareket ediyor. Gördüğünüz gibi. Görmüş olduğunuz şu İstanbul kebap. 
bahsetmiş olduğu bandırmalı arkadaşımıza ait böyle yeri ve mekanı çok güzel geldiğinizde kesinlikle tavsiye ediyorum burada döner yemeden geçmeyin lütfen harika döneri var ayranı var özlediğiniz tüm tatlar orada buradan da bizim on bahçe yani 6 TL'lik araçlarımız hareket edecek biz bekliyoruz şu anda sırada ne çok yapalım? dolu çok dolu sonrakine binelim ne yapalım hadi gelin Işık bizim için yandı. Karşıya geçiyoruz. Ve aracımıza biniyoruz. Gerek yok. Hemen görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar takır takır doluyor. Bu da böyle taylı sıcak bir aile. Hello. Hello. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Neslihan'cı sevdin mi? Yalakma kendini Neslihan. O beni çok sevdim. Hastalığını bulaştıracaksın anne. Bak. Ay. Hadi birazcık da sen sev Ceyda. Yalakma kendini Ceyda. Ne oldu? Ne oldu? Versene biraz sev. Çok tatlı. Dikkat et. Ey Ceyda tamam. Ceyda. Ceyda. Bana geri ver. Al bebeğim. Nesli. Nesli. Kulağımı da yarıyor. Bay bay. Şu geldik. Buradan bir gecelik bir guest house tuttuk. Bir oda. Taylant'ın uçsuz sıcaksız kumsalları, bu güzel gün batımları, bunların hiçbirisine doyulmuyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Hala abone değilseniz. Arkadaşlar, sizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz.